Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos direto ao ponto que tem coisa que tá esgotando, então eu vou colocar aqui rapidinho e você já corre lá no site para poder garantir o de vocês, tá bom? Lembrando que você consegue comprar no site, os links estão todos aqui embaixo do vídeo, ou comprar pelo WhatsApp que tá aí na tela. Vamos lá? Pessoal, falando agora aí de Catacetum Fimbriatum, olha que planta bem cultivada, bubos bem robustos, vocês sabem que Catacetum perde as folhas né, em bubos antigos, e tá em floração, olha a quantidade de botões que veio aí, gente. Sensacional, né? Então tá disponível aí para vocês, Catacetum fimbriatum, plantinha bem cultivada. Vai no vaso, vai identificado e nessa semana, ó, veio tudo no botão, tá? Aproveita, gente. Plantinha muito legal para você manter aí na sua coleção, R$ 59,90 apenas. A floração dela é esse espetáculo que tá aí na tela. Aproveita, gente. Pessoal, olha só a beleza disso aqui, é o catacetum hotspot, é um catacetum pequeno, né? não é um daqueles mais grandões, mas olha a floração que está vindo aí, gente, alguns botões começaram a abrir, toda pintalgada, linda demais, eu vou deixar a expectativa de floração aí na tela, porque isso aqui merece a sua atenção, viu? Essa precisa estar na sua coleção, olha isso gente, que coisa linda! Tá aí para vocês, ó. Cataceto um hotspot. Ele tá R$ 79,90 nessa qualidade que vocês estão vendo aí, tá? Nesse estágio de floração, gente, tem uma chance maior da floração chegar intacta aí até a casa de vocês. Linda planta para quem é exigente aí com florações, ó. Floração toda pintada tá abrindo aí. Linda demais. Aproveita, gente. Tá em floração o cataceto um hotspot. Pessoal, raridade Planta maravilhosa, catacetum negra, gente. Essa daqui é a catacetum midnight lace. Olha isso, gente. Tá com haste, tá? Então, tá aí a oportunidade de você ter a sua catacetum negra em floração, tá? A gente vai embalar todas elas com haste. Elas vão sair daqui do viveiro com haste para ir para sua casa, tá? Linda demais, gente. Lembrando que catacetum perde né, as folhas em bulbos antigos. Mas tá um espetáculo, gente. Olha a haste aí, que bonita. Tá vendo? Pronta para vir a floração já logo, logo. A floração dessa daqui é muito legal. Bem escura. E tá disponível aí, gente. Baratinho demais. Catacetum negra, Midnight Lace. Vou deixar o preço e a foto da floração aí na tela para vocês, tá? Pessoal, essa daqui é a Celogene. Cristata, conhecida popularmente também como Orquídea Branca de Neve, tá gente? Olha só que legal, tá? Vou mostrar para vocês em detalhes a floração, a fo... olha, desculpa, a folhagem que elas não estão em floração, tá? E os bulbos dela, tá? Que ela fica com os bulbos enrugadinhos, nos bulbos mais antigos, tá vendo? É normal desse tipo de planta ter essa característica aí de deixar os bulbos enrugadinhos. Olha que espetáculo, gente. Tá encorpada a planta, uma planta de cultivo muito fácil. A Celogene cristata, pessoal, é uma planta que ela pode ser cultivada em local mais sombreado. Ela aceita um cultivo mais sombreado e ela aceita também um substrato mais compacto, uma planta terrestre. Você pode usar até o substrato velho que você retira de outras orquídeas para cultivar a sua Celogene cristata. Tá? A floração dela é branca, as flores são grandes, né? Proporcionalmente ao tamanho da, da orquídea. Cultivo extremamente fácil. Tá disponível aí, tá? Chegou uma caixinha só, viu, gente? Aproveita uma das plantas mais famosas aí, campeãs de vendas nesses 10 anos que a gente trabalha com orquídeas aí, viu, gente? Pessoal, mais uma novidade no catálogo em floração e super baratinho, tá? Isso aqui é a catileia Lodiglossa. É um cruzamento de Lodigese com Ametistoglossa. Por ser planta de sementeira, gente, ela pode dar uma certa variação na floração, tá? Então ela pode sair mais puxado para o rosa, pode ter pintinhas, pode vir sem pintinhas, tá? Planta muito legal, ela está em floração e está super baratinho, o cultivo é muito, muito fácil, tá? Catileia Lodiglossa entrando no catálogo, chegou uma caixinha só, viu gente? Aproveita porque essa aqui é uma planta que está vindo pela primeira vez no nosso catálogo. Cultivo muito fácil, plantadinha aí na casca de pinos, tá? Gosta de um cultivo mais sequinho, tá disponível aí no catálogo para você pôr na sua coleção. 
preço está aí na tela e a expectativa de floração também. Só, olha só o que a Débora trouxe aqui para vocês, tá? Isso aqui, gente, a gente está vendendo isso aqui, ó. Isso está à venda, o nó de pinho, tá? E isso aqui está indo de brinde. A gente não está cobrando a plantinha que está aqui em cima, tá? Olha só que plantinha linda, gente. Ela parece uma mini vandinha. É uma Campylocentrum. Olha como isso floresce, gente. É uma micro orquídea. É muito fácil de cultivar. Uma plantinha brasileira. Tá bem enraizadinha já. No, no nozinho de pinos. Linda demais, tá? Essa é a obra da Débora. Ela falou, acho que o pessoal vai gostar. A gente vai fazer uma promoção. A gente não vai cobrar a planta, vai cobrar só o nó de pinho. Tá? Então aproveita, pessoal. Campylocentrum. O legal é que você tem espaço até no nó de pinho para poder plantar outras micro orquídeas, tá? As Campylocentrum, gente, elas estão todas em floração, porém, flores já abertas, tá? O que pode acontecer é ela abortar a floração no transporte, tá bom? Chegou oito, oito nozinhos de pinho desse, todos com a Campylocentrum, todas da mesma cor. Aproveita, gente! Foi uma promoção aí idealizada e trazida com muito carinho pela Débora aí pra vocês, tá? Campilo Centro entrando no catálogo e ela vai assim, ó. Na verdade a gente tá vendendo nó de pinho só. O preço que a gente tá colocando lá só paga o nó de pinho. E o Campilo Centro tá indo de brinde pra vocês, tá pessoal? Aproveita. Pessoal, mais uma orquídeazinha terrestre. Essa daqui é a Spatoglots Grapete. Orquídea com cheiro de uva. Conhecida aí popularmente, tá? Linda plantinha, ela vai no vaso, vai com identificação. E esse lote vieram todas em floração. Ela é muito perfumada, ela realmente tem o um cheiro de uva bem forte, tá? Muito baratinho, gente. Vou deixar o preço aí na tela para vocês, para você ter essa belezinha na sua coleção. Pode plantar no chão, tá? Só a sol pleno não é muito indicado quando ela tá assim pequena, que pode maltratar muito a folhagem, tá bom? Aproveita or orquídea grapete com cheiro de uva. Em promoção. Pessoal, olha só que espetáculo que chegou aqui, ó. Vanda vermelha, Rolon Red. Olha as raízes como estão bem saudáveis, brotando. Ela é enviada nesse vaso aí, ó. Um vaso próprio para vandas. Né? Um vaso bem drenadinho. Pode molhar bastante. Olha só. A saúde das raízes novas, ó, brotando aí. Tá um espetáculo, gente. A planta tá muito boa. Tá? Então, Wanda Rolon Red, Wanda Vermelha, chegou um novo lote, nesse padrãozinho que vocês estão vendo aí na tela, tá? A foto da floração dela é essa que tá aí na tela, é planta pré-adulta, tá gente? Uma ou outra do lote já começou até a florescer, lotes anteriores chegou a vir planta com haste. Aproveita, gente, uma das cores mais legais e uma das que mais vendem dentre as Wandas do novo catálogo, tá? Vou deixar o valor e o link aí embaixo do vídeo. Pessoal, mais uma Wanda aí que chegou um novo lote, belíssima, bem cultivada, raízes saudáveis, vai no vaso assim, ó, bonitinho. Essa é a Wanda amarela, Charles Barg, planta também pré-adulta, tá gente? Lá no produtor até tinha algumas com haste, mas a gente priorizou a qualidade do vegetal, então a gente resolveu trazer as que estavam sem haste, porém vegetais mais bonitos, tá? Vanda amarela, gente, não tem nem muito o que falar, tá? Uma cor diferente, né? A maior parte delas é roxo, rosa. Então tá aí a Charles Barg aí, pra quem gosta de amarelo, tá bom? Cultivo muito fácil, gosta de bastante umidade e tá prontinha pra ir pra sua coleção. A foto da floração dela é essa que tá aí na tela. Floração bem bonita, a planta tá muito saudável, tá? Aproveita. Pessoal, essa aqui é a Wanda Iano Blue. Essa Wanda Iano Blue, gente, ela não vai vir mais, tá? Porque é uma planta que deu bastante trabalho para conseguir escolher lá no produtor. A maior parte das plantas lá não estavam bonitas assim. Então esse é o último lote dessa Wanda Iano Blue. A floração dela é um espetáculo, mas a gente vai tirar do catálogo porque meio que a gente pegou as últimas plantas bonitas que tinham lá no lote, tá? Vou deixar a foto da floração para vocês aí na tela. Ela veio até grandinha, maior que outras, pronta para ver floração aí com cultivo adequado. Muito bem enraizada, vai identificadinho, vai no vaso, tá? Linda demais, gente. Uma das mais bonitas desse novo lote. Pessoal, isso aqui é Valkeriana Tipo. 
cruzamento muito bom, a planta está bem enraizadinha, bem saudável e é uma plantinha já pré-adulta, 12 a 18 meses já vai começar a florescer, ah, porque a Valkyriana é uma planta de porte pequeno mesmo, tá? planta que gosta de bastante luminosidade, não gosta de excesso de água e ela gosta de um cultivo sequinho, no caso o produtor mandou aqui plantadinha na casca de pinos, mas pode ser cachepô, leque, plantar direto na madeira, também vai muito bem, tá? Vou deixar aí na tela para vocês a expectativa de floração dessa planta, que é muito bonita e está prontinha para ir para sua coleção. Super baratinho, tá gente? Vocês sabem que Valkyria na adulta geralmente é bem caro e aqui você tem a oportunidade de levar uma planta de qualidade com um precinho bem mais em conta, tá? Aproveita, chegou 12 vasinhos só. Pessoal, isso aqui é um cruzamento de Laelia Alaori. Veio duas plantas, né? Eu já filmei para vocês a amarela. E aí tem essa rosa aqui, que também é a Laori, tá? Como é planta de sementeira, então ela dá essas variações, né? Uma sai rosada, a outra sai amarela, então tem essas variações. Planta que gosta de um cultivo sequinho, não gosta de muita umidade nas raízes. E eu vou ter somente um exemplar, tá? Então quem comprar dessa rosa vai receber exatamente essa planta aqui que eu tô mostrando, tá? Aproveita, gente, plantinha diferente e muito bonita para entrar aí na sua coleção. Pessoal, olha a saúde dessa Wanda aqui. Essa daqui é um cruzamento de Pakshong Blue cruzada com o Kultana Hub. Olha as raízes dela, gente, como é que tá linda demais, brotando para todo lado, raiz nova, ó. Tá muito forte, muito saudável. Ela vai enviada no vaso e o vegetal também, ó, tá bem bonito, ó. Veio espetacular, gente. As Kultana Hub anteriores vieram bonitas, mas esse lote agora, sem dúvidas, é muito legal, tá? Vou deixar também o valor e a foto da floração aí na tela para você levar essa planta espetacular para sua coleção, tá? Olha que saúde, gente. Explodindo raiz aí para todo lado, tá? Aproveita, planta linda demais. Vira aí, pessoal. Se algum dos itens que você tive, teve interesse apareceu como esgotado, manda mensagem pra gente que a gente de repente pode pedir uma segunda remessa pro produtor, tá bom? Fica de olho sempre nos grupos do WhatsApp para você poder aproveitar as promoções sempre em primeira mão. Certo, pessoal? Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Forte abraço e até mais!